la posición eh, privilegiada de del aeropuerto de Lima hace que le permita ser un hub en la aviación y además al estar tan cerca eh, de la costa y un océano tan grande que nos conecta con Asia pues también hace que esa combinación de la mercancía que llega por vía marítima y la que llega a través de los aviones pueda combinarse en un centro logístico en las proximidades de, del Callao, del aeropuerto y el nuevo puerto de Chancay. El monto de inversiones del app de este megaproyecto son 2.000 millones de dólares. A cierre de este año el app tendría ya comprometido más de 1.300 millones de dólares. Ahora mismo el, el único que queda eh, por culminar prácticamente es el edificio terminal, accesos y plataforma que tenemos aquí a nuestra espalda. En el 24 estaremos invirtiendo del orden de unos 500 millones y el monto restante es durante el año 25. La complejidad que tiene el nuevo sistema de tratamiento de equipajes es como cuatro veces eh, superior al que tenemos hoy en día y bueno, pues nos permite estar a la altura de, de los más grandes aeropuertos, no solo de la región, sino casi también del mundo. El nuevo aeropuerto también tiene una particularidad eh, y es que la distancia entre la fachada y el acceso es aproximadamente de un kilómetro 200. Eso va a hacer que las nuevas vías de acceso al terminal sean completamente diferentes y prácticamente imposible que se congestionen. Los problemas que tenemos hoy por lo que sucede esa congestión es porque la entrada y la gestión y todas las mezclas de flujo sucede en un espacio muy reducido. Y el nuevo Jorge Chávez trae cuatro plazas de estacionamiento multiplicando casi por cuatro eh, ese, esa capacidad. Pues este año estaremos cerrando poco más por encima de 20 millones de pasajeros y nosotros estamos diseñando un terminal eh, esperando que eh, cerca del 2030 tengamos casi 40 millones de pasajeros, con lo cual sabemos un Jorge Chávez el doble de grande. Es un cambio totalmente radical, es difícil explicarlo con palabras, pero yo creo que simplemente dándose un paseo por la infraestructura y luego mirando a lo que está al otro lado, uno se da cuenta de, de las dimensiones y de la importancia del cambio. Este terminal es tres veces superior en superficie el terminal existente tiene 90.000 metros cuadrados, este nuevo más de 270.000 metros cuadrados. El terminal existente tiene 19 mangas de embarque, el nuevo tendrá 46. Las dimensiones son completamente diferentes.